quel giorno quell'intervento lo fece a Bacoli, città eh, natia e dove vive da sempre, il professor Scotto di Luzio, che come dicevo prima è stato anche eh, deputato eh, della Repubblica per il partito della rifondazione eh, comunista. Idee diverse, visioni diverse, ma tra Domenico Savio e Peppino Ricciulil, come affettuosamente è chiamato a Bacoli, c'è stata, sem stata sempre grande eh, stima ed eh, affetto, siamo stati spesso a Bacoli e negli ultimi anni abbiamo avuto anche modo di eh, incontrarci e confrontarci con Peppino. Peppino, buonasera innanzitutto e grazie per essere buonasera, in Gennaro, questa trasmissione te, dove stiamo cercando, speriamo, speriamo di riuscirci, di ricordare degnamente quella che è stata la figura di mio padre. Certamente Gennaro, io sono stato amico e compagno di papà Tugo, eravamo giovani, io un poco più giovane di lui eh, ed eravamo nel comitato federale del Partito Comunista di Napoli, napoletano, via dei Fiorentini. Spesso tornavamo, tornavamo diciamo, assieme, ma per lo più lui pigliava il traghetto poi che partiva un, ad ora più tardi da Napoli per, per Ischia, perché quello per, per, da Pozzoli era, era, era in, un, in, un, in, un, in un orario diciamo, verso le sei e mezzo, le sette, le sette e mezzo. Eh, vedo diciamo, alcuni passaggi di, quella, di uno degli ultimi episodi, degli ultimi incontri che abbiamo tenuto a Bacoli. Io ho sempre un bel ricordo di papà tuo, di Mimi Savio, e penso di poter esprimere con eh, grande onestà intellettuale e, e, e onestà politica e, e, i ricordi i ricordi che ho di questo grande personaggio che ha attraversato la vita del comunismo, diciamo, non solo a Vischia, non solo nei campi flegrei, ma ritengo che lui può essere annoverato tra diciamo, i testimoni del comunismo in campo nazionale. La vita di di Domenico Savio si è fondata su un legame convinto e continuo tra la politica e il suo popolo. E il suo popolo, tra la democrazia e la lotta, tra convinzioni diciamo, proprie e rispetto umano. Mimì è stato un grande comunista italiano, l'aggettivo oh, grande non è un aggettivo che io voglio usare per l'occasione, non è un aggettivo oh, d'occasione, è sostanza che può essere riconosciuta a pochi. Grazie Peppino per questo è ricordo. Stato... È, è stato un leader, papà tuo, Mimisavio, di respiro nazionale. Ha mantenuto vivo nella storia degli ultimi decenni il pensiero marxista-leninista. Mimì uscì dal PC. Uscì dal PC. Ha vissuto dall'altra parte della barricata senza mai rinunciare alla politica. Peppino, scusami se ti interrompo, sì. uscì dal PC all'epoca del compromesso storico quando, sì, sì, ricordo, quando, ricordo, quando aveva la carriera assicurata di consigliere provinciale, regionale, sai, allora si faceva... Lo so bene, <ride> Gennaro lo so bene, lui diciamo, a differenza di molti che da dissidenti hanno preferito nel re, rimanere nel recinto protetto e ovattato del PC prima ed in quello del PDS poi. Per Mimi Savio la politica è stata la sua vita, la sua era l'idea di mettere in campo un progetto 
inseparabile dalla lotta e dalla partecipazione per il riscatto sociale e per dare la parola agli ultimi. L'idea L'idea di un avvento delle classi lavoratrici al potere ancora oggi, nonostante l'imperante iperliberismo, resta un naturale obiettivo. Non è utopia, Gennaro, un nuovo mondo non è solo possibile. Oggi Oggi è necessario, è necessario. Ringrazio Peppino. Ti Papà ringrazio. tuo è stato un combattente, un compagno umile e deciso, che diventa storia. Voglio concludere Gennaro. Compagno Mimì, penso di poterti chiamare compagno. Compagno è una parola bellissima, straordinaria e tu lo sei stato, sei stato un compagno straordinario. Ecco, oh, cum panis accomuna quelli che mangiano lo stesso pane, coloro che condividono passione politica, lavoro, gioie, lotte e anche sofferenze. Tu sei stato l'emblema di tutto ciò. Voglio ricordare quello che diceva Ernesto Che Guevara a proposito dei compagni. Diceva, se sei capace di tremare, Che Guevara diceva questo a proposito dei compagni, se sei capace di tremare di indignazione, Ogni volta che viene commessa un'ingiustizia nel mondo, allora siamo compagni, tu lo sei stato, ecco. Io a te, alla tua famiglia, agli ischitani, ai compagni di Ischia, agli amici, voglio rivolgere l'omaggio e la gratitudine per i suoi esempi, per le lotte continue in cui si è speso si è speso per una vita intera a fianco dei lavoratori e dei meno protetti. Ti ringrazio Mimi, hai lasciato una, una brillante, una scia luminosa che potrà illuminare noi, che veramente può illuminare, potrà illuminare noi e le giovani generazioni che ancora convinti, sono convinti e si battono per un nuovo mondo possibile. Mimi, caro compagno Mimi, ti ringrazio per essermi stato amico e compagno. Sono stato un fortunato. Abbraccio te Gennaro come se abbracciassi papà tuo, che è veramente l'emblema dei comunisti onesti dei comunisti che hanno speso una vita intera per affermare principi che non possono morire. Mimì è, la, è parte della storia comunista nel nostro paese. Grazie. Grazie, grazie per il toccante intervento. Pepì, ti abbraccio fraternamente e speriamo di poterci vedere presto. Sicuramente Gennaro, un abbraccio a te e tutta la famiglia la tua famiglia. Grazie Peppino. In onore, in onore di un grandissimo comunista. Grazie. Grazie a te.